然，都不能停止。你是我的天使，为了守护你的真。这一阵子来临，这里开始狂欢，这里开始变身，这里开始变成你的守护神，为你改变星辰。这里开始扭转，这里开始终究我深爱的人。在家为你去战斗，守护着你全力出击的那个我，挺起挣脱，缠绕灵魂的枷锁。我不要身体的爱，是种无奈。在这纷杂黑暗中不存在，尽管无限的力量正冲破困境，用神力破坏现实，你都明白。我刚睡醒，突然看到叶美秀睡在我旁边，以为回到几年前呢，所以就吓了一跳。你也太过分了，你知不知道？要不是美少早就看穿了一切，还听懂了暗号，你早就被放干血扔冷库当咸鱼了。我又不是故意，而且我现在生病，好虚弱的嘛。小心肝也比较容易怕怕，真是吓了一跳呢。我以为这次死定了呢，独裁者加刽子手，我都快吓死了。被警察通缉的时候，我还挤在男生宿舍里，那里就跟垃圾堆一样，每天睡也睡不好。大学食堂的饭好难吃啊。我就只能买汉堡。如果想道歉的话，就好好道歉，不要装可怜蒙混过关。对不起，还要忘记约定的事。你那时候是小孩呢，只是约定一起玩，又不是约定长大了娶你。对不起。不过还不错，你还算机灵。知道跟我求救，谁知道你脑袋那么好，小时候见过的人都记得那么清楚，而且联想还那么丰富。一般不都是认为是爸爸或者亲戚什么的吗？谁会自己脑补出不老不死的人这个选项？这个选项是最不可能的吧？合理的推测加适当的想象和调查，你该进化一下脑子了。我没脑子，你还不是照样喜欢我？对。你没脑子，我也喜欢。那我有脑子，你喜欢吗？一般喜欢这种事都是我先说的，刚才不算。我喜欢你和你的脑子，因为要跟我互补。互补你懂不懂？就是我没有的，你有；你没有的，我有。这话说出来怎么有点淫荡呢？反正你懂这个意思就好。等一下。我觉得你现在的大脑是有些混乱的。你刚知道我是你以前认识的米萨基，又在你危险的时候帮了你，你可能会把喜欢和感动混淆，所以不用那么冲动的下结论，给自己点时间吧。我们约定好了，四次约会后你给我答复，现在还欠我一次，所以不用那么急。叶美笑，你是叶美笑吗？好感动，你竟然是通情达理的。我只是讨厌不遵守约定。对不起。接受。吃不吃？嗯。还有一次约会，你要记得。嗯。还想吃什么？嗯，那个。啊，这个。嗯。
，别人费那么大力气才抓到他，总不能随随便便就被你们带回来吧？对方有什么条件？条件是一个星期之内洗清这只害虫的嫌疑，让警方撤掉通缉令。你有什么办法吗？找警察帮忙。啊啊！又要找他啊？嗯。这不是冯热热吗？你认识他？他是一个美妆节目的主持人，节目名字叫《More Than Beauty》。你涉猎还真是广泛啊！<笑>略懂，略懂。冯东东，这是有群众看到通缉令后给我们发来的照片。照片上的不是你哥哥吧？不是啊，很好。那你跟这个通缉犯是在酒吧里偶遇的吗？小英哥，我不是偶遇，他们俩去酒吧一起喝过酒。这么说，你们都认识他？我记得上次，上次我们骗了你，你承认倒是很坦荡啊。即使今天你不来找我，我也会去找你的。我曾经抓过一些罪犯，明明是想要逃走，却为了能轻判一点，说自己是在去自首的路上。我可不是你的罪犯，冯东东，去给李警官泡一壶好茶来。李彦之，我想协助你一起调查这个案子，抓到凶手。不用，你告诉我照片上这个男人在哪里就好。这个男人，云真，不是凶手。你跟他有交情，无条件信任他，我没意见。但这说服不了我。我觉得凶手是故意栽赃他。说来听听。那个狐狸失踪，你们为什么会去山洞里找尸体？狐狸对他奶奶说自己被人跟踪，他奶奶在他卧室里发现一张报纸，报纸上有山洞杀人案的新闻。发现狐狸尸体的山洞在原来那个山洞的附近。没错，是更隐蔽，还是更暴露？暴露，光这件事上就有很多个疑点。像是凶手故意指引你们去发现狐狸的尸体。你说的这些，我同样也有疑问。继续吧。刚才你说狐狸被人跟踪过，你还记得那天晚上，我以为田径只有危险，到处找他的时候。当然，第二天我还问你，这件事情跟基因突变人有没有关系？那天晚上，田径只去朋友家喝酒喝醉了。那个朋友叫叶美笑，是云真的现女友。你们的关系还真不浅。那天晚上，很有可能有基因突变人去过叶美笑家。看来我又被你无情欺骗了一次。后来我问过云真，她说叶美笑跟她说，感觉被人跟踪过。那个叶美笑不是你们的同类吧？不是，也被人跟踪过。你们之所以会怀疑云真，是因为狐狸跟云真有过交集。但我怀疑凶手最开始的目标是叶美笑。只是一直没有找到下手的机会，后来才选择了狐狸
，为什么偏偏跟踪这两个女人？因为凶手就是要故意陷害云晨。我们还在他住所发现三位被害者的随身物品。他家我也去过，你还去过他家里？那些东西具体在哪里找到的？主卧的床头柜、电视机柜的抽屉，还有书桌的抽屉。电视机柜哪边的抽屉？电视机柜的右手边。右手。云真离开家的时候，那个抽屉是空的。你们搜出来的那些东西，应该是凶手后来放到云真家里的。我也知道，从狐狸奶奶报案。到发现尸体展开调查，再到锁定嫌疑人找到证据，这些都有些巧合。但凶手为什么要陷害他？他又为什么要逃走？这些肯定是有关联的。找到他本来就是个突破口。你无条件信任你朋友也好，是有条件的也罢，我有我的破案思路，这不冲突。冯东东，啊，坐下一起聊聊天。说了这么多，可以让我协助你查案了吗？我记得你之前一直都很抗拒的，为什么突然想帮忙？朋友蒙冤，拔刀相助，这个理由不够吗？那我为什么要同意呢？第一，查案虽然你是老手，但我更加了解我的同类。互相帮助，快点找到凶手，难道不好吗？第二，就算你找到了凶手，如果他真的是基因突变人，想要抓捕归案。也不是件简单的事情，还会把你和你的同事置于危险的境地。我答应你，如果找到凶手，我会帮你抓他。听上去很诱人，但是不行。小燕哥，你这么说就没意思了。两个人聊天本来就是应该一个人抛出去，另一个人要接。住。你们三番五次合起伙来欺骗我，扔个鱼饵就想让我上钩，是不是太不讲道理了？嗯。如果我们是一对情侣，你多次对我撒谎，分手后你想我了。来要求复合，我也不会马上同意的。太没有尊严了，这不只是尊严的问题，是我现在太不信任你了。那你要怎么样才肯信任我？说点我想听的，或者来点更实际的。你那天的猜想没错，田径直是怀了我的孩子，我就是因为这个才回来的。我嚼过的东西，你嚼了嚼再吐出来，这叫诚意。小燕哥，你这个比喻也太恶心了吧！冯东东，啊，李警官想看到诚意，你
你把程毅带到我书房吧。哦哦。I want to， 这个好。你要的诚意，七哥，快来坐呀。谁是你七哥？你呀，你是田径职的第七任，站在你后面的是第八任，我是第九任，小九。他是追求过田径职，不过田径职没有答应。你坐好，李警官有话要问你。哦，他不太走运，遇到了基因突变人，没办法对抗的病毒，不传染的。过些天就好了。我问你，你跟狐狸是什么关系？就是一起喝过酒、跳过舞的关系。她有一个男朋友。分分合合的，我没跟他上过床。那天晚上，有人看到你跟狐狸在酒吧里争吵，你抱着他离开了，是怎么回事？你不是说你喜欢我不说无人的样子，喜欢我的任性，喜欢我的坏吗？你别走，你陪陪我。就这样，要不然还要怎样？七哥，你思想真的很龌龊。我都说了，我没跟他上床。不要乱叫。既然你没有杀人，为什么要躲起来？我问你话呢，你看他干什么呀？我看过新闻了，知道你们迟早查到我头上。但我这身份又特殊，不能接受你们的调查，当然只能提前躲起来了。你是跟哪个基因突变人有仇吗？不知道，要不然不就知道是哪个王八蛋栽赃陷害我了？我有问题，还会来找你。七哥，哎，李警官，我那个通缉令能不能撤掉？要不然我出门很不方便。不能，你就在家好好养病吧，哪儿都不许去。我回去先把案件资料整理一下，晚上我们在外面碰面吧。好。田径直。你没有什么要对我说的吗？说什么？撒谎是我不对，但事已至此，木已成舟，说什么都显得很虚伪。难不成让我亲你一口啊？好，不行。走了，小燕，对不起啊。如果到最后期限，大乔和小燕也没有找到凶手的话，你就找个地方躲起来吧，深山老林或者无人岛之类的。不要。嗯嗯，好汉不吃眼前亏。那你陪我。我为什么要陪你去那种地方？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我为什么要嫁给鸡和狗？哎呀，原谅一下他吧。从封建社会走过来的老人家，封建思想残留还没有清除干净，还以为我们女人是男人的附属品呢。我好歹生在清朝，房东大哥还是从明朝过来的呢。哼，你懂什么？酒是越陈越香。
反正我不想再躲起来了。我活了几百岁了，第一次被人这样栽赃诬陷，想偷偷摸摸逃走，算怎么回事儿？我一定要把那个王八蛋给找出来，暴揍一顿。房东大哥，如果换做你，你会逃吗？先尽力找凶手吧。不愧是房东大哥，有血性，我喜欢。菜做好了，我这叫了好几次了，也没人过来帮我一起端。我们正在商量生死攸关的大事，你多跑几趟不就行了？田小姐，你是我老板，照顾你是应该的。嗯。大小哥，你是我房东，也是应该的。我是你哥们儿，现在又病着，照顾我不应该吗？应该。他是我老婆，你嫂子，叫嫂子。是女朋友，不是老婆。行了，去上菜吧。老婆，是女朋友。你叫什么？云辰哥，你以前也管田小姐叫过老婆。嗯，房助理，你想换工作吗？你想无家可归吗？你不说话，没人把你当哑巴。能换种威胁我的方式吗？你们确定离得开我？来来，动动，吃菜，来吃菜，多吃一点，千万别浪费了，多吃点。吃饭，吃饭。老婆这个称呼是有点俗气。来，女朋友，吃菜。嗯。这边。大哥们，能不能放下你们八百年前的撩妹手段，让我们好好吃个饭？如果想要比拼恋爱技术的话，你们互相撩就好了，不要影响到别人吃饭。这样一个美男子，竟然输给了吃饭。嗯，一个助理照顾四个主子，还要每天吃狗粮，这根本就是虐待。笑什么？不许盯着我的女人看超过三秒。我在看我的未婚妻。算了，你已经有主了，我防着冯洞洞就行了。怎么突然这么没自信？完全不像你。我应该是怎么样？叶美笑说的没错，感动和真心喜欢是不一样的，别搞混。维持不了太久，又伤了别人的心
，我是那么容易感动的人吗？是。田径直之前说我是个大染缸，我看你才是个大黑洞。跟你住在一起之前，我可是个很有个性的小鲜肉。现在呢？婆婆妈妈患得患失。这说明你之前的几百年都白活了，谬论。房东大哥，这次谢谢你还有田静芷了，那么信任我，还救了我一命。放心，大恩大德都记在这里。以后有什么需要我的地方，上刀山下火海，连一句话的事。一会儿见。哎，房东大哥，你之前抽血用的一次性针管还有吗？有。我想每天抽掉一部分血，加速血液新生，早点好起来。万一真的找不到凶手，我也好有能力带叶美笑一起跑路啊如果按照你的推断，凶手杀害前面两位死者，是想要找仇人的后代复仇，那这个郑新成和欧阳风华，才是凶手真正的仇人。郑新成，一八八七年出生，去世年份是一九五三年。欧阳风华，一八八二年出生，在一九四四年去世，离现在还真的是有点久远。所以我之前会怀疑是洪世光，因为他偷了你的血，一直活着。当时很可能在本地，和这两个人结了仇，没想到不是。本地？根据调查，两位死者的祖辈都生活在本地。除了杀人动机，拥有把活人带上山洞杀害的能力，也是排除的条件之一。所以我会推测是基因突变人作案。不是所有基因突变人都和我一样。他们有些只是不老不死而已，行动能力和普通人无异。基因突变本来就具有极大的偶然性，每个人的情况都不一样，所以也不能排除有人的血液能让像洪世光这样的普通人拥有超乎常人的力量。听你这么一说，有点大海捞针的感觉。你有什么计划吗？我准备先把凶手所要符合的条件列出来，再找人帮忙。那个白鹿吗？冯动动说他是一个非常厉害的黑客，他也是基因突变人吧？他手里有大量基因突变人的资料，或许可以帮忙缩小范围。眼泪绽放过的春天。